Holy Spirit has given Ungidos us. Para nuevo comienzo. Anointed for new beginnings. Hablemos primero de la unción. Let's speak first of the anointing. La unción es uno de los temas más abordados por los predicadores. The anointing is one of the topics most touched by preachers. Ese énfasis de la unción creció en los años 90. That emphasis of the anointing grew in the 90s. Hablo de que de creció, de que se hizo popular, ¿no? existía siempre, pero se hizo muy popular en I los 90. I say it grew, but it always existed, but it became more popular in the 90s. Y hoy todavía se usa mucho el tema de la unción. And today the topic of the anointing is still used very much. Algunas veces sin un gran conocimiento de lo que es la unción. Many times without the great knowledge of what anointing is. Algunos creen que la unción es la capacidad de escupir un micrófono con fuerza y con beligerancia. Something that that the anointing is just by spitting into a microphone. Pero no es mucho más que eso. But it's more than just that. ¿Qué es la unción? What is the anointing? ¿Qué representa la unción? What does the anointing represent? ¿Cómo se recibe la unción? How is the anointing received? Lo primero que debemos saber the first thing that we should know es que quien recibe a Cristo is the one who receives Christ recibe al Espíritu Santo receives the Holy Spirit que es el que unge which is the one that anoints es decir, una cosa es la unción therefore, uh, in other words one thing is the anointing y otra cosa es tener el generador de la unción and another thing is to have the generator of the anointing ¿cuánto han entregado su vida a Jesús? how many of you have given your life to Christ? lo han reconocido Christ? como Señor y Salvador have acknowledged them as their Lord and Savior usted ya tiene el Espíritu adentro you already have that Spirit within you usted tiene el depósito de la unción adentro you have that deposit of the anointing within you por eso aunque los hombres de Dios podemos imponer la mano para que una unción sea incrementada en tu vida no puedes despreciar el Espíritu que está dentro de ti que es el que te unge cada día para la vida sobrenatural es el Espíritu Santo el que nos unge para vivir la vida de Cristo it's the Holy Spirit that anoints us to live the life of Christ primera de Juan 2.20 First John chapter 2 verse 20. Pero vosotros tenéis tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. But you have an anointing from the Holy Spirit from the Holy One and you know all things. Si tú tienes el Espíritu Santo, if you have the Holy Spirit, tú tienes la unción del santo. You have the anointing of the Holy. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la unción que te mete adentro? What does the Holy Spirit do with that the, the anointing that he puts within you? Te revela toda la verdad. He reveals to you all the truth. Es decir, tener al Espíritu Santo es como tener potencializado un Google. In other words, it's like having the Holy Spirit is like having a, uh, a potentialized Google. El Google es muy bueno, ¿no? Google is very good. Uno quiero saber cuántos piojos caben en una cabeza y ahí le sale. <laughs> Google, I want to know how many um, piojos, I forgot. Uh, how many bugs are fit in your head. <laughs> <laughs> no le sale lo que sea. And whatever it is comes out. Y, y yo no sé ustedes, a, a, cuando, los que tenemos el aparatico que uno le habla, ¿no? Siri o cómo es el, el de la casa, ¿cómo es? Or for those of us who have that uh, thing at home, Siri or. Hey Google. Hey Google. And we speak. We say, Hey Google. ¿Cómo hace uno para tener una mujer feliz? What do we do to make a woman happy? Y ella contesta, siga soñando. And Google responds, <laughs> Keep dreaming. No va a molestar, pero. Si eso es un computador, if that is a computer, imagínese tener uno el espíritu que conoce todo lo profundo de Dios adentro. Imagine having the spirit that knows everything of us no profoundly sino, within us. A mí lo mismo que Google, saber hacer la pregunta para que le venga la información correcta. With Google, it's not just to have, uh, with Google is having to know how to give the right qu uh, question to, give, to get, si receive the right answer. Si usted sabe entrarle al Espíritu Santo, él te va a dar exacta la información que tú necesitas. If you go into the Holy Spirit exactly, then he will give you the right answer. La unción es conocida como un toque sobrenatural de Dios. The anointing is known as a supernatural touch from God. Y eso hace que pueda ser diferente entre un cristiano y otro. And that makes uh, that can make a difference between one Christian to another. ¿En qué, o sea, de qué depende que un cristiano esté más ungido que otro? So what makes a difference or depends that one Christian be more anointed than si the los other? Dos el mismo espíritu, if they both have the same spirit. ¿Y sabe qué dice la Biblia? And you know what the Bible que says? El no nos ha sido dado con medida. Because the Spirit has not been given to us with measure. Así que la frase de dame la doble porción de tu espíritu a, 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 haciendo mención del Espíritu Santo es una herejía. Therefore making, uh, asking to, or the Holy Spirit to give me a portion of that is like making it a heresy. Padre, dame la doble porción de tu espíritu. Father, give me the double portion of your spirit. Se lo di todo, ¿qué más pide? ¿Quiere más? And God says, I gave it all to you, what more can you ask? Ahora, se le puede pedir a un hombre, a un hombre, a un hombre, dame la doble porción de tu espíritu, sí. You can ask a man, give me the double portion of your spirit, es, yes. Reproduce tu identidad espiritual en mí, sí. 
It's reproduced the identity of your spirit in me, yes. Pero no a Dios. But not God. Él ya nos ha dado su espíritu y nos lo ha dado sin medida. He has given us Levanta his spirit without measure. O sea, Lift your hands. Todos complejo, di, lo tengo todo. And say, I have Dile, it all. Lo tengo a él. Say, I have him. Cierra tus ojos, dile, Espíritu Santo. Close your eyes and say, Holy Spirit. Tú estás en mí. You are in me. Tú me revelas al Padre. You reveal to me Tú me the revelas Father. a Cristo. You reveal to me Tú me Christ. guías a toda la verdad. You reveal me all the Te truth. tengo a ti. I have you. Estoy ungido con tu presencia. I'm anointed with your presence. Aleluya. Pero la diferencia entre la unción de un cristiano y otro cristiano está directamente ligado al nivel de búsqueda espiritual que ese cristiano tenga. El que más ora más recibe. The one who prays more receives more. El que más ayuna más recibe. The one that fasts more receives more. El que más se congrega más recibe. The one who congregates more Escucha receives esta, more. El que más obedece más recibe. And listen to this: the one who obeys more receives more. Y todo more. eso tiene peso bíblico. No es mi tema de hoy, pero de tu búsqueda determina lo que tú cargas de Dios. And that has all the biblical weight, but that the, the, your seeking determines how much the spirit you have. Y cuando tú no tienes el dinero para comprar una cosa original, te toca comprar una cosa ficticia. And when you don't have the, the sufficient money to buy something original, then you have to buy something fake. Si no tienes para comprar los tenis Jordan que valen 300 dólares, if you don't have the money to buy the Michael Jordan running shoes that are 300 dollars, tú te consigues en la China unos a 15 dólares. You can find one in China at 15 dollars. Y ahí tú les ves Jordan. And there you can see the Jordan logo. Ahí está el logo y todo. You see the logo. Mira, para un para un hockey igual es así raro, pero le para algo raro. Okay. <laughs> pero escúchame. Igual es con lo espiritual. The same way goes with the spiritual. Cuando tú no tienes el nivel de búsqueda, when you don't have that same level of seeking, y tú quieres tener lo que tú ves que Dios da, and you want to have that which God gives, entonces compras en la China una unción falsificada que es la religión. Then that's where you buy in China the false religion, which the false que tiene spirit, which is religion, de piedad, which has the appearance of pity, pero niega la eficacia de ella. But denies the efficiency of Se ve it. Como los Jordan, it looks like the Jordans. Pero esa vaina es but that thing is very ordinary, very plain. Así que tú saber qué quieres para saber cuánto buscas. Therefore, you need to know what you want in order for you, what, how much you want to see. La unción del Espíritu Santo te reviste del poder de Dios. The anointing of the Holy Spirit dresses you with the power of God. Y te capacita para ver la operación de los dones del Espíritu Santo en ti. And allows you to be able to see the gifts of the Holy Spirit within you. Cuando tú logras hacer eso, dejas de buscar un culto de milagros porque el milagro está dentro de ti. And when you do that, then you stop seeking just a, a service of miracles because the miracle is within you. Pero no siempre significa. But it not always means. Que cuando tú estás ungido. That when you are anointed. Te sales de control. That you come out of control. Y que el grito es que estoy ungido. And that you, because you yell or scream, it's because you're anointed. Hay que gritan porque no tienen unción. There are many who scream or yell because they don't have anointing. Para aparentar la unción. Just to uh, have appar apparently have that anointing. Una predicación. A preaching. Una alabanza. A worship. O una simple intervención de alguien. Or a simple intervention from someone. Puede estar ungida en medio de la pasividad más tremenda can be anointed through the most uh, uh, produced by the greatest passivity Porque así como el Espíritu Santo se manifiesta como un viento recio Because just as the Holy Spirit uh, reveals itself like a, uh, a strong wind También opera como un silbido apacible Also appears as a soft uh, whistle or a soft Y la clave flow. es dejarlo que él actúe And the key is for allow it him to act Y hay vientos recios que se hacen recios por la bulla religiosa And there are strong winds that are strong just because of the religious noise. Some say, oh, that, anoint, that service was so anointing. There were some that were uh, demons were taken out. That same thing happens in just a, in a marketplace and no one's anointed. Otro dice, el culto estuvo ungido, hermano. Others say the, no, the service was anointed. Aleluya, salen como caminando en el aire. They walk out as if they're walking no, in the air. Si no fue tocado esos odios que tienes adentro, no hubo ninguna unción. If that wasn't God who touched you, then that was no anointing. La unción del Espíritu Santo la opera como él quiere. The anointing of the Holy Spirit is operated however he Hay wants. Hay momentos de quietud. There's moments of stillness. Hay momentos en que no quieres ni hablar para no espantar lo que él está haciendo. There are moments you don't even want to speak so you don't scare off that which he is doing. Y hay otros donde el Espíritu Santo te pone hasta hacer el ridículo. And there's others where the Holy Spirit even makes you do things that may be ridiculous. Pero a ti te da lo mismo hacerlo que no hacerlo porque lo que quieres es tenerlo a él. Because you it doesn't matter if you do it because the most important thing is to have him. Pero 
¿Qué pasa si a la unción? ¿Estamos todos entendiendo lo que es la unción? Are we are understanding the anointing? Okay. ¿Qué pasa si a la unción le ponemos otro ingrediente? Now what if we add another ingredient to the anointing? Vital para la vida cristiana. Which is vital for Christian life. Nuevo nacimiento. New birth. Diga conmigo, nuevo nacimiento. Say with me, new birth. Si es bien cierto que nacer de nuevo es recibir la unción del Santo. It's true that being born again is receiving the anointing of the, of the Holy One. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? How many of you have the Holy Spirit? ¿Y los demás? And what about everyone else? ¿Tienen el Espíritu de Navidad o okay? qué? You have the Spirit of Christmas. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? You don't have the. Usted ya tiene el Espíritu adentro. If you already have the the anointing, then you have the Spirit within you. Pero ese mismo Espíritu que te unge para la vida. But that same Spirit that anoints you for life. Quiere hacer una obra de transformación en ti wants to do a work of transformation within you. Él quiere renovar tu vida. He wants to renew your life. Tú puedes poner el Espíritu Santo dentro de ti. You can put the Holy Spirit within you. Al aceptar a Cristo. At, uh, as accepting Christ. Y ponerlo en una repisa evangélica y dejarlo ahí. And just put him on a, a religious display and leave it there. E ir todos los domingos a la iglesia a limpiarle el polvo y él se queda ahí. And go every Sunday to church just to wipe off the dust and, but Pero it's there. Pero tú puedes hacer algo más. But you can do something even more. Decirle, Ven, de mí lo que tú you can say, "Come and do of me what you want." Y el mismo que te dio la vida te puede cada día. And that same spirit that gave you life can renew your life every es por day. Eso que quiero que hoy hablemos de la unción como efecto renovador para ti. That's why I want to speak of the anointing, the renewing uh, um, this, uh, work of the Holy Spirit within you. Tú y yo necesitamos ser ungidos. You and I need to be anointed. Y ser ungidos es ser renovados según la voluntad de Dios. And to be anointed is to be renewed according to God's will. Tú necesitas una renovación. You need a renovation. Y no va a venir porque en el calendario el 2 se, se cambie por el 3. And it doesn't come just from the, the calendar of changing from uh, uh, Two to three. Empieza un nuevo año, nueva vida. A new life, a new year begins. Diga que estás solo. Siga con una bobada para que a dónde llega. Diga. Say to the one next to you, continue with that fool, foolishness, and you'll see how far you'll get. ¿Cuántos cuántos calendarios han cambiado? How many calendars have changed? Imagine para los que ya pasamos de 40, cuántos llevamos. Imagine those of us who are already 40 Allá and up. Ya pasé 60, está viendo problema. Pero uno ve pasar los años. But you see years pass. Yo desde muchacho decía, ¿cómo era el año 2000? When I was a young, when I was a young man, I would say, "Oh, I wonder uh, how the year 2000 would be." Yo decía, uy, cómo era. Yo dije, uy, yo pensaba en el año 2000 ya estarán los carros como en el en el aire, ¿no? Como como en supersónico, que era la, lo que uno veía de niño. I used to think as a young man that in the year 2000 I can just imagine the cars, like supersonic cars, flying in the air. No, eso vino el 2000. Antes de llegar el 2000. That came even before the 2000. Nos metieron el cuento de que el mundo se iba a acabar cuando los computadores pasaran al nuevo siglo. When it was 1999, before the 2000, they put in our heads that the year was going to end, or because everything was going to change with the computers. Y aparecieron los tres ceros y esto llegó igual. And the three zeros appeared, and everything. This continues. Y the vuelve same. a empezar el uno. And the one begins. Y aquí llamamos en el 22 y todo sigue igual. And here we are in 22, and everything's the same. Y pueden venir el 3, el 25, el 50 y el 2080 o el 3000 y seguirá todo igual si tú no cambias. And many years can come, it can continue the same unless you change. Tú necesitas comprender que necesitas ser renovado. You need to understand that you need to y be no me renewed. Importa la experiencia evangélica que tengas, tienes que ser renovado. I don't care what is a re, a evangelical experience you have, you Porque need to be renewed. Porque yo tengo 35 años de ministerio y estoy loco por ser renovado. Because I have 35 years in the ministry, but I'm crazy to be renewed. Yo llevo seis meses orando solo para para ver qué es lo que Dios quiere renovar en mí. I've been praying six months and uh, asking God to, to know what he wants to renew in me. Y después de 35 años yo tendría para predicar no solo un año sino muchos años. And then after 35 years of ministry I can preach not only one year but many more years. Pero tengo un proyecto para el nuevo año. But I have a new project for the new year. Basado en lo que Dios me ha dicho que quiere renovar en mí. Based on what God has said that he wants to renew in me. Y yo quiero que tú entres en ese espíritu de renovación. And I want you to enter into that spirit of renovation. Que Dios te ha ungido para renovación to understand that God has anointed you for renovation. Porque algunos creen que la estabilidad puede ser una señal de crecimiento espiritual. Because some people may think that the stability can be a sign of growth. Y tú necesitas ser estable en las bases de Dios. And of course you need to be stable in the basis of God. Pero si tú estabilizas tu espiritualidad entre comillas, te puedes volver un religioso frío y seco. But if you stabilize your religious life in quotes, then you can become just someone no uh, dry and cold. Pues yo siempre siempre no quiero llegar a viejo, ya estoy como viejo. No quiero llegar a viejo, sigo diciéndolo. And I continue saying I don't want to get old. Enfrascado en una religión. 
just bottled up in a religion. Yo quiero que todos los días Dios me redescubra. I want God to rediscover me, me every cambie. day to change me. Así me toque parar como me ha tocado decirles, le he enseñado cosas que no las entendía bien. Even if I have to stand here and say to you, I've taught you things that I have not taught well. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Because in one part we know and one part we prophesy. Y no me da pena decirlo porque es, usted no usted no puede sentirse mal de que yo sea renovado. And I, I'm not ashamed to say because you shouldn't feel bad to, for me to say that we all need to be renewed. Gracias I need to a Dios renewed. no han sido revelaciones profundas de la palabra, sino formas de ver. Pero sí he tenido cambios y los voy a seguir teniendo siempre. And these are profound ways from God, and I know that there's been changes that I need, and I will see. Si usted them. pensó que yo me las sé todas, usted no me conoce todavía. <laughs> If you <laughs> think that I know it all, then you need to know me more. Porque yo quiero ser renovado. Because I want to be renewed. Yo quiero que Dios me unja para ser renovado. I want God to anoint me to be ¿Cuántos renewed. Una unción de renovación? How many of you want anointing of renovation? Que pueda verse en este nuevo año. To, that can be seen a renewal in this year. Es por eso que debemos conocer. Therefore, we need to acknowledge. Anhelar. Desire. Y buscar la unción del Espíritu Santo. And seek the anointing of the Holy Spirit. No solo para un culto. Not only just for a service, para un momento de problema o de, o de necesidad or for a moment of problems or need, sino que el Espíritu Santo quiere que tú seas consciente but the Holy Spirit wants you to be conscious que Él está en ti para renovarte that he is within you to renew you. y todo lo que ha hecho and all that he has done, no es todo lo que va a hacer is not all that he's porque do. Él empezó la buena obra en ti Because he has begun the good work in y Él you. la va a continuar and he will continue hasta it. diciembre del 22 Until December 22. No, no, no. Hasta no. 23, no. Until 23, no. Él te va a perfeccionar. He will make you perfect. Hasta el día de Jesús. Until the coming of Christ. Mientras Jesús no venga, tú tienes que tener un espíritu de renovación adentro. Until Jesus has come, you need to have that spirit of renovation. Déjate el orgullo de lo que eres y conoces. Put aside that uh, pride of who you are and what you know of yourself. Y llénate de la humildad de lo que estás por conocer. And fill yourself with that humility of what you are going Porque to know. Porque es más grande lo que viene que lo que has conocido. Because the greater is that which is coming Porque than what you have known. Porque la senda del justo es como la luz de la aurora. Because the, uh, the path of the, the just is like the light, the, the, the light hasta of the dawn. El día es perfecto. It goes growing until the day is perfect. Levanta tu mano, dile Señor, dame el espíritu de renovación. Lift your hand and say, Lord, give me the Renuevame, spirit of renewal. Señor. Renew me. Dile, dile, renuévame, Señor. Say, Lord, renew Quiero me. nuevas cosas en mi vida. I want new things in my life. Dame una unción de renovación, cotarrilla. Give me that anointing of renewal, of renovation. Remove from me todo aquello all that que me ancla which anchors a un me humano. with a human profile. La gloria. And give me the glory. La gloria. Reveal me the glory. Dame una unción de renovación. Give me anointing of revelation. Áreas de tu vida que deben ser ungidas hacia un nuevo nivel. Areas of your life which need to be renewed to a new level. Nuevo nivel? How many of you want a new level? Nuevo nivel? A new level? Okay. Vamos. Primero. First. Así, vamos a decírselo a él. Let's say it to him. Ungeme, Señor. Anoint me. Para Lord, un nuevo nivel. For a new level. En mi relación contigo. In my relationship with you. Usted necesita saber que lo que usted se ha relacionado con Dios no es todo. You need to know that everything that you you have a relationship with God is not tú, everything. Tú tienes que crecer en relación con Dios. You need to grow in relationship with God. Tú no God. te puedes quedar con lo que hasta aquí has visto. You can't just stay with what you have seen up to now. Mateo 27, 22, perdón, 37 y 38. Matthew 22, 37 to 38. Jesús le dijo, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. Dios nos pide que lo amemos con todo el corazón. God asks of us to love him with all of our Más hearts. Que a la mujer o al marido. More than the wife or the husband. Más que al novio que quieres o la novia. More than the boyfriend that you want or the girlfriend. Más que al carro que a la casa. More than your house or your car. Más que a los hijos. More than your children. Más que a la Navidad. More than Christmas. Más que a la familia more than the family Más aún que a tu propia vida. more even more so than your own life es necesario aprender a amar a Dios por sobre todas las cosas. it's necessary to love God above all things Cuando tú logras amar a Dios por sobre todas las cosas. and when you are able to love God above all things todas las demás cosas y personas serán amadas adecuadamente. all the other things and people will be loved adequately Yo no puedo ser un buen esposo si no soy un creyente sujeto a Dios. I cannot be a good husband if I'm not a believer subject to God si yo amar más a mi mujer que a Dios. if I was to love my wife more 
more than God. Ella sería un impedimento para lo que Dios va a hacer en mi vida. She would be an impediment of what God wants to do in my life. Pero tengo que amar primero a Dios. But I need to love God first. Y en mi relación con Dios. And in my relationship with sé God. Sé amar a mi mujer. I know how to love my sé wife. Sé amar a mis hijos. I know how to love my children. Sé amar a mis nietos. I know how to love sé my grandchildren. Sé amarlos a ustedes. I know how to love you. Por eso ustedes requieren que el hombre de Dios esté metido con Dios. That's why it's important for you to, for the man of God to be in with God. Ungido? How many of you want anointed pastor? pastor ungido? How many of you want Ay, an anointed joder. pastor? Ahora, ¿qué tal si le preguntamos a tus hijos? Now, let's, what if we ask no your children? Ti. Not for me. Si no, decirle a tus hijos, ¿te gustaría un padre ungido? Ask your children, would you like an anointed father? ¿Te gustaría father? una madre ungida? Would you like an anointed mother? Bueno, primero tienes que crecer en relación con Dios. Well, then, therefore, you need to grow in relationship with God. Si tú sigues orando como hasta aquí has orado, tendrás la unción que hasta aquí has tenido. If you continue praying just as have you, how you've prayed up to now, y you will have the same anointing. Y se te va a desgastar anointing. porque el aceite que se envejece alumbra, pero alumbra mal. And it's going to waste because the oil, that oil, is going to grow old and it's not going to shine bright. Todos los propósitos de tu vida. All of the purposes of your life. Se desprenden de tu relación con Dios. Come from your relationship bueno, with God. Bueno, si tú eres cristiano. But that's if you're Christian. Si tú no eres cristiano, todos tus propósitos dependen de cómo tumbas a otro en un negocio, ya. If your if your purposes are not of Christian, but of your human ways, and it's just the way of how you can um, cheat someone Pero in business. Pero los que somos espirituales. But those of us who are spiritual. Sabemos que todo se desprende de la mano de Dios. We know that everything comes from the hand of God. Es por eso que tu crecimiento espiritual es vital. Therefore, that your spiritual growth is very is Tú vital. Necesitas empezar el nuevo año. You need to begin the new year. Bajo la unción de relación nueva con Dios. Under that new anointing of God. Tú necesitas planear un nuevo nivel de oración. You need to plan a new level of prayer. Un nuevo nivel de contacto con la palabra de Dios. A new level of contact with the word of God. Un nuevo nivel de congregarte. A new level of congregating. Un nuevo nivel de tus ayunos disciplinados. A new level of your disciplined fasting. Un nuevo nivel de servicio. A new level of service to God. Tú necesitas acercarte más a Dios y él se te acercará a ti. You need to come closer to God and he will come close to you. Tú no puedes seguir viviendo el nivel que has tenido. You can't continue living the level you have. No me digas que el tuyo es muy alto. No me digas que el tuyo es muy alto. Don't tell me that yours is too high. Porque Dios no te está diciendo a dónde debes llegar y es hasta aquí. Because God is not telling you how far you can get in itself. Dios this quiere place. más de ti. God wants more of él you. Darte más a ti. Because He wants to give more. Y si to tú you. me dices que ya llegaste muy alto. And if you say that you already got too high. El diablo se high, prepara para tumbarte de tus alturas. Then the devil will prepare to knock you down from that height. Porque de la misma forma que tú asciendes, el diablo prepara demonios. Because in that same way that you ascend, the devil prepares demons. Es por eso que no nos podemos detener en la búsqueda. Therefore, that's why we can't stop in seeking. Tú necesitas orar más. You need to pray more. Congregar con más fidelidad Congregate with more faithfulness. llegar a la iglesia temprano alguna vez en la vida Come to church early at least once in your life. Venir los miércoles donde se te imparte fundamento. Come Wednesdays where uh, fundamentals are imparted. Over Pedir you. discipulados. Seek discipleship. Y recibir palabra. And receive the word. Porque tú tienes que crecer. Because you need to grow. Si tú no creces no tendrás un depósito donde Dios ponga lo que él quiere poner. If you don't grow then there's no deposit in you of what God wants to put within you. El espíritu te quiere renovar. The spirit the Holy Spirit wants él to renew you. Te va a llamar you. en las mañanas. He's going to call you in the mornings. Él te va a fastidiar en las noches. He's going to bother you at night. Él te va a decir qué quiere de ti. He's going to ask of you what he Porque wants from you. Santo se hace Because the Holy Spirit makes himself be understood Nadie very easily. No, le entendí. Sí, le no one can say, I didn't understand. Yes, you did. Tú te haces el desentendido cuando te conviene. You make yourself the misunderstood when it's convenient Pero este for año, you. Tú que hacer un But this year, you need to make Tiene a change. Que venir una you, there needs to Yo come a seeking. A Dios más And I'm even asking God more of seeking que me from me. Más gente para aquí. And I'm asking God to bring more people to serve here. And you know for para what? Yo quiero que usted sirva. Why do I want you to serve? Para yo poder estar más tiempo con Dios. So that I can have more time Para with God. Para yo poder God. orar más. So that I can pray more. Porque usted necesita más un pastor que esté metido con Dios a un pastor que le ayude a hacer el aseo en la iglesia. Because you need a God that a pastor that is more in with God than one a pastor that is there helping. Tus hijos necesitan más un papá que esté orando a un papá que esté clavando clavos en la pared. Your children need more needs more a father that is praying than a father that is nailing uh, putting nails in the wall. Tus hijos necesitan más una mamá ungida que una mamá que sepa cocinar. Your children need a mother that's more anointed, anointed Ay, than a mother that cooks more. No van a usar esto ahora para no volver a hacer comida. No van a usar esto para no volver a hacer comida. Don't now, don't use this as an excuse not to make Espíritu food. Espíritu de McDonald's, de McDonald's fuera. Okay. Spirit of McDonald's okay. out. Okay. 
un nuevo nivel en tu búsqueda a new level in your seeking. levanta tu manito dile Espíritu Santo Lift your hand and say, Holy Spirit, anoint me para a otro nivel to get to a new level, contigo. a new relationship with Ayúdame you. A por sobre todas las cosas. Help me to love you above all que things. Tú lo más cada día. That you be the most important every Enseñame day. A buscar uh, teach me to seek el espíritu, in the Spirit todo lo que all that I need para mi vida. for my life. Aleluya. Amen. Lo segundo, the estamos hablando de ungidos para nuevos comienzos. We're speaking of anointed for new, be new beginnings. Di conmigo, Say with me, anoint me para un nuevo nivel de santidad, for a new level of holiness, de entrega, of giving, y de fidelidad. and faithfulness. Sin santidad, nadie verá al Señor. Without holiness, no one can see the Lord. Y uno siempre piensa en el cielo. And everyone thinks of claro. heaven. Sin santidad, nadie va a entrar al cielo. Of course, without holiness, no one can enter heaven. Pero eso tiene una aplicación directa. But that has a direct ¿Cuántos quieren ver a Dios en su vida? How many of you want to see God in your life? ¿Cuántos quieren ver a Dios en sus finanzas? How many of you want to see God in your ¿Cuántos finances? quieren ver a Dios en sus hijos? How many of you want to see God in your children? Sin santidad nadie verá al Señor. Without holiness no one can see God. Mientras tu nivel de santidad sea pequeño, la revelación de Jesús para ti será pequeña. While your your revelation to God will, is uh, is very little then your the revealing from Jesus will be small. Mientras tú no tengas una santidad que afecte a tus hijos ellos no verán a Dios en ti well if you don't have that holiness that will affect your children then the, your children will not be able to see God sin santidad nadie verá al Señor without holiness no one will see decir, God in other mientras words mientras tú no muestres santidad ellos no verán a Dios en ti if they don't see holiness if you don't show holiness then they won't see holiness in you tú tienes mil excusas para seguir pecando you have thousands of excuses to continue sinning pero las excusas serán las que tendrás que darle a tu vida cuando venga el fracaso sobre ti But the excuses are the ones that you will have to bring upon your bring to your life once that failure comes upon Iniciar you. Un nuevo año, Be, uh, begin a new year. Ungidos anointed para buscar un nuevo nivel de santidad. to seek a new level of holiness. Hay gente que hasta hacen planes con el pecado. There are people who even make plans with sin. Pecar este último añito. Yo en enero me Let me sin this last uh, last uh, days or um, weeks of this year and the beginning of the year I'll be I'll go que straight. Se en diciembre y le da Dios la promesa de que en enero comienza bien. Enero sin a juicio. There are people who go astray in December and they say to God in de in January I'll go I'll become straight I'll be good. O sea, di Dios no es tonto, Dios es Dios. And now God's not a fool, he's a God. Usted necesita hacer un plan. You need to make a plan. De santificación estricta of a strict sanctification no propuesta ni supervisada por el hombre not uh, proposed or supervised by man sino propuesta y supervisada por el Espíritu Santo en ti. but proposed and supervised by the Holy Spirit mire lo que dice Génesis 17, 1 y 2 look what Genesis chapter 17, 1 and 2 says era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo yo soy el Dios Todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham, Abraham and said to him, I am Almighty God, walk before me and be blameless, and I will make my covenant between me and you and will multiply you exceedingly. Dios llama a Abraham el padre de la fe. God calls Abraham the father of faith. ¿Cuántos son salvos por fe? How many of you are saved by faith? ¿Cuántos son salvos por fe? Ver, How many are saved by faith? Okay, Dios llamó al padre de la fe. God calls the father faith. Y lo llamó para los 99, ya estaba viejito he acabando, call, colgando bandera ya. He called him already at an old age, 99 years old. Y Dios le dijo, "No, apenas vamos a empezar contigo." And God said to him, "No, I'm just going to begin with you." Los 99 años fueron de ensayo nomás. Those 99 years were just a, a trial, a ah, test. Bueno, señor, estoy viejo, ya no puedo, ni puedo yo ni mi mujer quiere. And Abraham says, "Well, Lord, I can't anymore, neither can my wife." Y Dios le dijo, "¿Estás listo para cambiar tu vida?" And God says to him, "Are you ready to change your life?" Y el viejito todavía llamaba Abraham. And the old man, he was still called Abraham. Y le dijo, sí, señor, estoy listo. And he said, yes, Lord, I'm ready. Señor, ¿qué? ¿Me va a cambiar el nombre? Bueno, cámbialo, póngase Abraham. So you're going to change my name? Okay, it Pero will es más be que cambiar el nombre. But it's more than just changing the name. Don Abraham, yo no le quiero cambiar religión, yo le quiero cambiar en la vida a usted. Mr. Abraham, I, Abraham, I, I don't want to just change your, your name Pero or religion, si I want to change your life. Nombre, ya como que cambia todo. But if you change the name, many no, things change. cambia la declaración, pero no cambia todo. The, no, the declaration changes, but not Entonces, everything. Necesito? So what do I need? Le dice, anda delante de mí. And God says to him, walk before me. Es decir, tú vas caminando, Abraham. In other words, you go walking, Abraham. Y yo voy atrás. And I go behind you. Te tengo en la mira. I'm watching you. 
anda delante de mí. Walk before me. Hay gente que es santa cuando los ojos de los hombres lo están viendo. There are people who are holy when the eyes of men are upon them. Pero el verdadero santo es el que nadie lo está viendo y sabe. Yo sé que alguien viene atraviéndome el Espíritu Santo. But the true holy one is someone who walks and says, I know that there's no one around me, but there's someone greater behind me. Oh, but just do it. No one's watching. Alguien me dijo, anda delante de mí y delante de él yo camino. Someone said, walk before me and before him I'm walking. Tu verdadero nivel de santidad no está en lo que muestras en la iglesia, sino en lo que muestras cuando nadie te ve. Your true level of holiness is not what is seen in church, but or with, where others can see, but where no one can see you. Y entonces Abraham dice, uy, o sea que me van a montar cámaras. So then Abraham says, oh, so they're going to put Falta cameras all over me. Falta que el cielo mandar tiquetes. Falta que el cielo empiece a mandar tiquetes. All that he needs is for the heavens to send some tickets. Y le dice Dios, no, no solo que voy a estar pendiente. God says, not, I'm not only going to be watching. Sino que te pongo una exigencia. But I'm expecting from you. ¿Cuál? Which one? Sé perfecto to be perfect Créame que eso, eso es cruel. <laughs> but believe me that's cruel le digan, sé perfecto, cuando that someone tell you to be perfect knowing what our imperfections Pero are si Dios dice, sé perfecto, but if God says be perfect primero, tengo que saber perfecto en a quién. first I need to know to be perfect in relationship to who en relación al que me lo está in relation to the one that is asking of o sea, me que el nivel es el más alto, ¿no? so we know that level is very high Segundo, si me dice, sé perfecto, second if he says be perfect es una orden. It's an order. Es porque él da por sentado que yo lo puedo hacer. Is that he is being assured, he is assuring me porque that I can do it. Porque sería muy cruel que Dios me pida algo que yo no pueda hacer. Because it would be very cruel for God to ask of something Sé from perfecto. me that I can't do. Be perfect. Bueno, señor, pero cómo hago para hacerlo todo perfecto como usted? Okay, Lord, then how can I do everything perfect like Dios you? Dios le dice, por ahora comencemos a hacer perfecto lo que yo te revelo que es perfecto. Now let's do right now what uh, what I reveal to you. That is perfect. No trates de crear un universo en mi perfección por ahora. Sé un buen padre. God will say to you, don't try to create a, you, a perfect universe. Madre. Be a good father, sé good mother. Hijo. Good, be a good Trabaja child. Con honestidad. Work with honesty. Haz las cosas elementales de la perfección humana. Do the, the elemental human things. Que el Espíritu se encargará de ir informándote qué más perfección quiere. That the Holy Spirit will be the one showing you what uh, perfection you require. Entonces, si tú caminas delante de mí. And then if you walk before me, esmeras por perfeccionar tu vida. And you want and you make uh, every uh, desire to be perfect in your life. Tendré un pacto entre tú y yo. I will do a covenant between you and I. Tendremos un pacto. We will have a covenant. Y en ese pacto, and in that covenant, yo voy a multiplicarte en gran manera. I will multiply you greatly. Es decir, si Dios sabe por dónde caminas. In other words, if God knows where you are walking, y tú estás intentando la perfección de Dios. And you are trying that perfection of God. Si lo intentas y fracasa, vuelve y empieza. Now, if you try it but you fail, continue que trying. Dios, usted le dice, "Señor, lo traté, yo sé, volví a intentarlo." You might say, "Lord, I tried." God will say, "Continue." Imagine, I know. ¿Cómo era Dios que hace en el trato con, lo, con los humanos, buscó la perfección y no la halló? Even God tried to find that perfection in human beings and he couldn't find it. ¿Cuántas veces intentó llamar al pueblo hebreo? How many times did he try to call the Hebrew people? Les llamó profetas, les llamó gente, les llamó todo lo, lo habido y por haber para convencerlos. He called prophets and everything to try to convince them. ¿Y sabe quién fracasaba? Dios. And you know who failed? Un Dios perfecto God. fracasando. A, a perfect God failed. ¿Sabe qué hacía? And you know what the, he did? He, he tried Levantaba it again. Levantaba otro. He would lift up Hasta another que vino Jesús. one until Jesus y Jesús came. Le dijo, Consumado, esto está And ahora. then Jesus said, "It is finished." Y ese mismo está de ti. And that same Christ is él in te you. En ti el como el hacer por su buena he produces in you that desire to want él to do perfección. through His perfect will. Evalúa tus niveles de santidad. Evaluate your levels of holiness. Evalúa la, el nivel de progresión de la obra del Espíritu Santo en ti. Evaluate that level of perfection Por of favor, the work no of the Holy Spirit in you. Años luz, please. Now let's not go back years, please. Nivel de santidad. Level of holiness. ¿Dónde corta el pelo? ¿Hasta dónde? Where, how far can you cut your hair? ¿Usa falda? You, do you use a skirt? El hombre está arreglando la barba. The man is he's fixing his beard. O sea, dejemos las tonterías religiosas. In other words, let's just leave those la religious foolishness. That holiness comes Donde from Dios within, where God is seeing me. Usted podría disfrazarse de perfecto y Dios decir, eres lo peor que me puede pasar. You can disguise yourself as perfect, and God will say, you are the worst thing that could happen to me. Usted necesita santificarse. 
you need to sanctify en relación con Dios in relationship with God. en obediencia al Espíritu Santo in obedience to the Holy eso Spirit. que el Espíritu Santo te está diciendo entrégamelo, entrégalo sé perfecto you. en lo que Él te pide Be in what he asks haz esto, of you. hazlo do this, then do it. deja todo lo demás no te preocupes por todo lo que te falta solo entrega lo que te pide do every, leave everything else don't worry of what's left to do just give it all eso es perfección that is perfection una vez que tú conoces tus deficiencias once you acknowledge your deficiencies estableces nuevas metas de sujeción and you establish new levels of subjection y la unción del Espíritu Santo and the anointing of the Holy Spirit va a traer cambios reales en tu vida will bring real changes to your life de tu corazón into your heart tu carácter será transformado From your heart, your character will be transformed. No you will not need a disguise. La vida te se, se te como un de agua viva. Because your life will come out like a, a torrent of living waters. Pero tú que esta de But you need to understand this uh, uh, level of renovation. De How many of you want more of God? Tienes que entregarle más a Dios. You need to give more to God. Tienes que santificarte más. You need to sanctify Santifique yourself esos more. pensamientos podridos que tienes. Sanctify those dirty thoughts you have. Esas prácticas humanas que te siguen frenando. Those human practices that continue stopping you. Santifique el cuerpo que es templo del Espíritu. Sanctify the body which is a temple of the Holy Spirit. Santifique esas pasiones que te hacen esclavo de una partecita de tu cuerpo minúscula. Sanctify those, uh, those desires that make your, your body just a part of it. Santifique ese hambre de dinero. Sanctify that hunger for money. Santifica tu vida. Sanctify your life. Para este nuevo año. For this new year. No le digas a Dios que espere. Dile al pecado que se espere él. Don't tell God to wait. Tell that sin to wait. Número tres. Estamos orando por ungidos para un nuevo comienzo. We're speaking about anointed for a new beginning. Number three. Levanta tus manos. Lift your hands. Ungeme. Anoint me. Con nuevas fuerzas. With new strength. Con salud with health y vida abundante. and abundant life Necesitamos nuevas fuerzas. we need new strengths Porque lo que Dios quiere hacer es grande. because what God wants to do is great y necesitamos nuevas fuerzas. and we need new strengths Todos. we all do Todos. Por cierto, vamos a parar la oración de clamor en vivo dos semanas. and we're going to stop the uh, morning prayer porque live yo for two weeks because I also need también. new strengths no, no, no so we're not going on vacation we're just going to rest I need to rest for those two weeks Quiera, dos semanas sin orar. Suave. De mí, and some might say wow two weeks without praying slow down poner para torturarlos unas grabaciones para que me sigan y si no entre a YouTube que tiene 400 y pico oraciones para que escoja but I will give you prayers that you can choose or you can go into YouTube and you have more than 400 prayers to choose from porque usted no le ora al Pastor Rubén usted ora con el Pastor Rubén o sin el Pastor Rubén usted ora a Dios because you don't pray to Pastor Rubén you pray with Pastor Rubén and you pray with him pray Entre to YouTube, God with him escoja la oración go into YouTube choose the prayer búsquese una ahí oración para el que está defraudado de Navidad búsquese alguna parte de seek whatever prayer you want el que le encuentra me la manda porque no me acuerdo cuando lo haré pero even if it's a prayer of the one who's defrauded it in Christmas if you y find it let me know la pone, you find your prayer you put it and Ahí then va la you, oración. you can share this with many of your friends y and say here here is a prayer wait for me two cosas, weeks estoy planeando la segunda semana de enero empezar un proceso de cinco días de oración por el nuevo año ya tengo todo eso planeado en el Señor pero necesito planear algunas cosas más but I'm also, pray, I'm also planning in the second week of uh, January some new cinco, cinco días Five days of prayer. Cinco días de pura oración solo por el nuevo año. Five days of prayer only for the new year. Okay. Pero necesitamos nuevas fuerzas. But we need new strengths. ¿De dónde vienen esas fuerzas? And where do those strengths come Apuéstese from? Apuéstese a ver Netflix, que le bajan las fuerzas. Go lie down and watch Netflix, because that will bring down your strength. No. no. Usted hace lo que llaman técnicamente es que la pausa activa. You do what tech, people technically call the active pause. Usted deja de hacer lo que siempre hace. You stop doing what you always do. Pero usted sigue haciendo lo que tiene que hacer. But you continue doing what you have to do. Continue praying. Sigue buscando. Continue seeking. Se imagina que yo llegué aquí en enero. Imagine me coming here in January culto, to the first service. Todo frío, aleluya. All cold. Adiós. Se hagan la ola. Let's do the way. Any foolish thing just to entertain people. Some may say this guy kind of passed, no, no. Así diga conmigo, went too far conmigo, in his, no. his festivities. 
I want to begin the first week of January full of power. Que el miércoles estamos aquí y el sábado estamos aquí. And I want to clarify Wednesday we y will jamás, be here and Saturday we will be here. Jamás le daría a mi Señor un residuo de lo que tengo. Voy a buscar más y más cada día. And I will never give God just a residual of what I have. I will seek him more and more. Porque yo sé que en enero también hay que pagar renta a este edificio. Because I know in January we also need to pay rent for y this place. Y necesito la gracia del Señor. And I need God's grace. ¿A cuánto les toca pagar renta en enero, a ver? How many of you have to pay rent in January? O si no, dígame dónde usted vive. Le dijeron, no, usted haga Navidad que le aseguro que en enero no pague. No pague porque lo entiendo, lo entiendo. Or if not, then tell me so I can go there. No, la vida sigue. Life continues. Así que siguió buscando a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Therefore, keep seeking God. Pero tú necesitas nuevas fuerzas. But you need new strength. Y las necesitas en todas las áreas. And you need them in every area. Pero una de las áreas que a veces descuidamos más es nuestro cuerpo. But one of the areas that we uh, abandon is our body. Necesitamos ser fortalecidos por Dios. We need to be strengthened by God. Y al nuevo inicio necesitas una unción de fuerza para enfrentar lo que tienes que hacer. And in that new beginning you need the strength so you can confront that which comes against. Porque sea que tú lo entiendas o no tú eres un conquistador traído por Dios a esta tierra. Whether you understand it or not you are a conqueror, conqueror brought by God to this earth. Y como ya les he enseñado en en segunda de Rubén 14:29 And just as I have taught in second of Reuben 14:29, conquista desde una silla y con un control remoto. No one can be can defeat from a chair and with a remote control in their duro. hands. You need to work y hard esforzarse. and put every effort. Pero necesitamos nuevas fuerzas. But we need new strengths. Isaías 40, 20, 29 al 31 conocemos todos este texto. Isaiah 40:29 to 31, we all know this verse. El da el da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. He gives power to the weak and to those who have no, no might, he increases strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. La unción del Espíritu Santo the anointing of the Holy Spirit no solo afecta tu espíritu y tu alma not only affects your spirit and your soul sino también tu cuerpo que es su templo but also your body which is his temple yo le pido a Dios que me dé fuerzas I ask God to give me strength y sigo todavía profetizando and I continue prophesying yo quiero llegar a viejito I want to get lleno de fuerzas I want to get to an old age filled que with strength viejito como le quitan las pilas no todavía no me la van a quitar maestro where people say how do you Where people say, "How can you remove those batteries from that old man?" No, Necesitamos no, llegar no a 80, 100, los que sean, pero lleno de vigor. We need to get to the 80s, 100. Que la vida no nos alcance para todo lo que tenemos por hacer. But the, that life not reach us uh, before we can do what pero we have to do. ser renovados por el Espíritu Santo. We need to be renewed by the Holy Spirit. Si yo sé que mi cuerpo es su templo, if I know that my body is His temple, él quiere que esté lleno de fuerzas. He wants it to be filled with strength. Y yo a Dios le pido fuerzas. And I ask God strength para trabajar con amor. To work with love. Con pasión en lo que hago. With passion in what I do. Tú necesitas nuevas fuerzas. You need new strengths. No dejes que este sistema te vaya adormeciendo. Don't allow that this system uh, numb you. Te adormece el espíritu. Or a numb your spirit. Te adormece el alma. Or to numb your soul. Y enseguida te adormece el cuerpo hasta matártelo. And then it numbs your body until it kills you. Te enseña a comer la basura que comes más rápido y que vale menos que es la que más te mata. It teaches you to eat the quick, the fast food that which is more harmful and uh, kills you. Y toda esa alimentación nos mantiene dormidos. And all of that food just keeps us asleep. Estos días Angie como me mantiene la alimentación en la jugada. Just as Angie, my wife, she's watching my my uh, health, my food. Estos días terminé de comer y me senté así como cansado. A few days ago I ate and I felt a bit tired. Y le dije de grita, ah, estoy como más fatigado después de comer. And I said to her, my, uh, my love, I feel a bit tired after I eat. Siga comiendo lo que comió ahora para que vea lo que le pasa. And she said, well, then continue claro, eating what you just ate. See what happens. I had, I had gone over with carbohydrates. And I just no, felt really sigue. tired. <laughs> Life continues. You don't eat to die. You eat to live. Pero necesitamos fuerzas para hacer lo que tenemos que hacer. But we need strength so we can do what we need to do. Que tenemos hijos. And now listen to this, those Yo of us who no have children. Que mi hijo me saque a I don't want my child to take me out. Vaya, saque a su papá al solecito un rato. Go take your father out to Olvídate get some sun a bit. Forget about that. A mi that. muchacho me va a tener que aguantar la pista que yo cargo. That young child of mine is going to have to uh, put up with my, my energy. 
I will have a violent energy. Pero no me puede ganar, hermano. But he can't win over me. No me puede ganar. No me voy y me busca por la mañana, papi. Vamos para abajo. Who that wakes, uh, seeks me in the morning? He says, "Daddy, let's go downstairs." Yo quiero cualquier cosa menos irme para abajo con él. And that's the least thing I want to do is to Pero go downstairs. Pero no me le puedo rendir porque me hace me se me acobarda y se me vuelve un ratón de de internet todo el día. And I can't surrender that into that because then he will become like a, 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 a mouse vamos, digging into the internet. Tirémonos al piso. And he comes and he says, we run, and he says, let's throw it. He says, let's, throw out. <laughs> he says, let's go throw ourselves on the ground. And you don't know how it hurts sometimes when I go on the ground, my knees. But of course, that's not in vain what we live. But you need strength for great things. You can't go into a hibernation mode or an airplane mode. Half disconnected with the world. A ver cómo te vas desde ahora. Waiting to see how you begin to die as of now. Gente a los 40 que ya se sienten cuchitos, ya esperando a ver cómo se jubilan. People at 40 years of age already feeling old, waiting to see or to, looking to see how a they're going to die. A los 40 Moisés apenas iba a empezar. Moses at 40 years of age was just beginning. Y entró entró al 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 adiestramiento. ¿Sabes cuánto se demoró el adiestramiento? And he went into training. You know how long that took? 40 años más. 40 years more. 40 años preparándose después de haber tenido 40 años para nada. 40 years preparing himself after he had 40 years. Y cuando tenía 80. And when he was 80. Dios le dijo, yo creo que ahora sí como que me sirves para algo. God said to him, now I think you you serve well for me. Y hay gente a los a los a los 25 que parecen ya medio muertos con el teléfono ahí. And there are people at 25 years of age they look half dead with that phone. Qué hijo, Dios lo bendiga. Uh, uh, hello my son, God bless you. Hi daddy. Hi daddy. Hola papi. Está muerto, hermano. ¿Qué pasa? They're dead. La vida, está, la, vida, la vida está por delante. Life is still ahead of them. Si nosotros no hacemos nada, el diablo se nos lleva a toda la gente. If we don't do anything, then se the devil will take hijos. all our people. Well, he will take our se children. Se nos lleva los sueños. Take our dreams. Necesitamos nuevas fuerzas. We need new strengths. No vaya a dejar que este frío lo meta ahí engarrotado en su casa. Don't allow that this cold keep you hibernating in your no, house. No, al contrario, esto nos tiene que dar nuevas ideas. On the contrary, this nuevas chick new ideas, luchando. new ways of fighting. Va a comenzar fighting. un nuevo año. A new year will begin. Y usted necesita esa unción de nuevas fuerzas. And you need that anointing of new strengths. Porque strength. la promesa de Dios es esta. Because the promise of God is te coronaré de larga vida. I will crown you with long life. No dice te regalaré larga vida. It doesn't say I will Te gift you coronaré. long life. I will crown Llegarás you. a viejo coronado, larga vida. Aquí estoy vivo y listo para lo que quieran. You will get to an old age crowned with with long life. Algunos quieren la corona, una silla. Eso es lo que quieren de corona. Some want just uh, as a crown, a seat, Corona con una sillita, señor. Lord, just crown me with a chair. No, 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 no. Me corona con larga vida. No, he crowns me with long Mira que life. Está a su lado y dígale, yo voy para largo. Say to the person next to you, I still have a long no, 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 life. No, no, pero así. Yo voy para largo. I still have a long life. De mí no se deshacen tan fácil. Dígale, de no one's no going to get rid fácil. of me very easily. Dígale, yo hago historia que de las manos de mi Dios. Say, I make history in the hands of God. Oremos por esa unción que nos dé salud. Let's pray for that anointing that gives us que nos health, larga vida that gives us long life para cumplir los planes de Dios con nosotros y nuestras generaciones. To fulfill the plans of God with Levanta us and our generations. En el Lift your hands in the name Padre, of Jesus. Salud y vida. Father, give us health Veremos and life. Nuestros hijos crecer. We will see our children Veremos grow. Nuestros nietos crecer. We will see our grandchildren Veremos grow. Nuestros bisnietos crecer. We will see our great grandchildren grow. Más más and we will see more and more of Llegaremos our generations. Ancianos. We will grow old. Cargados de fuego y de salud. Carried with health and, and fire. Heal us, Jehová Rafa, sana mi cuerpo. Jehová Rafa, heal Dame my body. Salud que compró Jesús para give mí. me the health that Christ en bought for Jesús, me. In the aplauso. name of Jesus, give God a round of applause. Nuevas fuerzas. New strengths. Número cuatro. Number four. Úngeme para una nueva visión de productividad, de avance y posicionamiento. Anoint me for a new vision of productivity, advancement, and positioning. Tú necesitas ser ungido you need to be anointed para una nueva visión. For a new vision. ¿Cuántos quieren una nueva visión de parte de Dios? How many of you want a new vision from God? Nosotros tenemos una visión clara. We all have a clear vision. Pero se renueva cada año. But it's renewed every year. Yo quiero una renovación en mi visión. I want a re renovation in my vision. En mi and I want it in my family. Y, la, y no sé a ustedes les gusta estrenar. I don't know if you like to wear new este things. Este año hagamos esto. This year let's do this. Cambiamos aquello. Let's change that. No sé. Cojamos el, el asiento y lo ponemos para el otro lado. Alguna cosa. I don't know. Let's get the chair and turn it another way. A todos nos gustan los cambios. We all like changes. Bueno, comienza a cambiar la visión de tu familia. Okay, then start changing the vision la of your family. La visión de tu vida. The vision of your no life. No para mal. 
not for sino bad, para bien. But for good. Comienza a mirar más lejos. Begin to look further. Toma las estacas de tu tienda y ponlas más lejos. Take the stakes of your tent and put it further. Dile a Dios que te enseñe a soñar más amplio. Ask God to allow you to dream or to dream uh, even more una nueva amplified. En We need a new vision in our una lives. En la que tú y yo más a vision where you and I can be more productive. No te vas a con eso 20 la hora. You won't be happy just with those $20 tú vas an hour. A a you will advance to new fulfillment. Dios está para Because God is with you to help you. Dios no es una para que tú no hagas. God is not an excuse for you not to Dios do. Es el motor que te lleva a hacer. God is that motor that takes you tú to tener una más You need to have a more amplified vision. Y sigo creyendo, and como I can... lo este año. I continue believing Gente like I did this year y se le dio este año. people who asked for a house and they were Otros, given their house están casa para el año? how many were asking for a house for the new year y los jóvenes que nos han casado, pidan casa de una vez. the young men the young men and, and women who have not married que se casen y ya tengan hasta casa. I even ask for your Porque house as of now adelantados a esta visión de Dios. and then once they're married they already have their house because they will be ahead in this vision of Pero necesitamos God ampliar la visión. but we need to amplify Quitarnos that vision las escamas que nos pone esta sociedad. we have to remove those scales that the society puts over Miren us lo que dice 2, 2 y 3. look what Habakkuk uh, chapter 2 2-3 says Jehová me respondió y dijo escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Then the Lord answered me and said, Write the vision and make it plain on tablets, that he may run who reads it. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it will speak, and it will not lie. Though it tarries, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. Dios, para Dios es muy importante la visión. For God, the vision is very important. Y mire lo que Dios dice que debes hacer con la visión. And look what God says what you need to do Dos with cosas. the vision. Two things. Dos cosas. Two things. Escríbela. Write it. Escríbela. Write it. Escríbela. Write it. Y mire, escríbela en tablas. And look, write it on tablets. En aquel entonces ya habían papiro, pero dice escríbela en tablas. In those times there was already papers, but there was no sea tablets. Donde no fácil borrar y establecer nuevas cosas. Where it's not easily, uh, it can be easily erased and establish new things. Yo tengo una tablita muy linda que me regalaron para tomar el café. I have a tablet that was given to me so I, where me I can la, have my coffee. Me la dio la hermana Isabel, la tengo hace años, ahí en mi escritorio. I have it from the hermana Isabel who gave it to me. Ahí está la tabla muy linda, dice Pastor Rubén Darío. And there that tablet is, and it says Pastor Rubén Darío. No le la puedo regalar a nadie. I can't give it to no one. Porque cómo le pongo el nombre suyo. Because how can I put your name on it? Cómo hago, pues eso está grabado en la madera. That's already engraved in the wood. Bueno, usted necesita hacer sus propias tablas de visión. Therefore, you need to make your own tablets of vision. Para que cuando las circunstancias del nuevo año. So that when the circumstances of the new year. Le digan borre y cambiemos. They say to you, let's erase and change. Usted diga, no, está escrito y escrito está. Así se cumplirá en el nombre de Jesús. Then you can say, no, it is written. Escribe and la visión. It is written and it will be fulfilled. That's what God says. Write the dice, vision. And the second thing it tells you, declárala. Declare it. Declárala. Declare it. Comience a hablar de lo que Dios va a hacer en usted. Begin to speak of what God's going to Deje do in you. Deje de pensar en contar resultados. Cuente visión. Stop counting results. Tell the vision. La fe Activa todo el poder de Dios por la palabra en tu boca. Faith activate all the power of God through the words of your mouth. Dígale a sus hijos qué es lo que van a lograr. Tell your children what they are going Ponga to fulfill. Ponga la meta fulfill. alta. Put that uh, goal high. Pastor, si high. no la logro, ese no es su problema. Su problema es activar una visión. But pastor, what if I don't fulfill it? That's not your problem. Your, que Dios your problem sigue, is to la, activate la that vision. Paso a paso. God will take it from step one step to another. Escríbala en tablas. Write it in y tablets. Declárela. And declare declárela. it. Declare ¿Para it. Para qué? For what? Para que el que la lea crea. So that those who read it can believe it. Hijos lo so that your children can hear you confess en las paredes de su casa. it. Put it on the walls of your house. Este año logro esto. This year I will fulfill this. Allí donde se vea. Put it there where it can be seen. Comprometa a Dios. Commit God. Y rete al infierno. Rete, al infierno. Oh, and confront uh, hell. La unción sobre tu vida. The, into, no, the anointing over your debe life. Debe a avanzar. Should take you to advance. ¿Cuántos quieren avanzar? How many of you want to advance? La unción es para avanzar. The anointing is to advance. Es para conquistar. It's to conquer. Dice la palabra para alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados por Dios. The word of God says to to be able to reach that which for which we were were brought to be able to Tú reach God. Tú necesitas renovar los propósitos de tu you, vida. 
you need to be able to reach those purposes of God for Tú your life. renovar los propósitos de influencia. You need to renew those purposes of Hasta influence. Hasta dónde quieres llegar? How far do you want to go? Levanta tu mano. Lift your hands. Deja que Dios renueve tu visión con Darío. Allow the Holy Spirit to renew your vision. Padre en el nombre de Jesús. Father in the name of Jesus. Quita toda venda, Remove all bondage. Quita toda escama de los ojos. Remove all blindfold, all scales from the eyes. barrera humana. Remove all human barriers. Quita toda barrera cultural. Remove every cultural barrier. Quita toda barrera religiosa. Remove every religious barrier. Quita toda barrera familiar y social. Remove every family and social barrier. And open the heavens, Father. Allow your children to see with your eyes. Renew the vision. Renew the vision. No nos has traído a este país. You have not brought us to this country. Para subsistir. Just to survive. Nos has traído a conquistar. You have brought us to conquer. Abre mis ojos, Señor. Levanta tus ojos. Open our eyes, Lord. Lift your hands. Say, Lord, open my eyes. Open my eyes, Lord. Muéstrame la visión del cielo. Show me the vision from heaven. Enséñame a conquistarla. Teach me to conquer it. Escribirla en tablas inmovibles. To write it in tablets. Y enséñame a hablarla. And teach me to speak it until it is fulfilled. Amen. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Give God a round of applause. Y ya para terminar en esta unción de renovación. And now to finish in this anointing of renewal. Di conmigo, número cinco. Say with me, number five. Úngeme para una nueva gloria en mi vida y mi familia. Anoint me for a new glory in my life and my family. Tú necesitas una nueva gloria para ti y para los tuyos. You need a new glory for you and yours. ¿De qué le sirve al hombre salvar al mundo si pierde su casa? What good is it for man to save the world if he loses wow. his house, his Imagine home? yo salvar un millón de personas. Imagine me saving a thousand, a, a million people. Y llegar a la eternidad sin Angie, yo me enloquezco. And get to eternity without Angie, I'll go no crazy. No me alcanzaría la eternidad para llorar. Eternity wouldn't be enough for me to cry. You know what the Bible says? Que en el de Cristo, that in the tribunal of Christ, en lo que we will be examined in what we did. Y ahí dice, no sé qué será lo que va a pasar. And there it says, I don't know what's going to happen. Que él lágrimas. But it says that he will wipe our o sea, tears. Que ahí vamos a llorar por todo lo que pudimos hacer y no hicimos. In other words, we're going to be crying for all the things that we could have done, but we didn't no do. Mirará. And the Lord will look at us. No you didn't obey no lo hiciste. you didn't do Señor, pero soy salvo. No mediocre, si es salvo, pero usted todo lo que podía hacer. but Lord I'm saved Yo, don't be a mediocre you're saved but you lost everything that you could have done sobre todos los and the crying over all the Él Christians las lágrimas. he will wipe es decir, their tears yo lo así. I see it this way I see it this way Jesus saying I don't want to see any more people just crying here not Padre, because of what they Quítales didn't do lágrimas. Father no remove those tears por la I don't want to be I, wanna, I don't want to see crying for eternity no he will wipe our tears from all that anguish of Levante what we didn't dedito, do diga, conmigo, no. lift your finger and say diga, not with sí me mi I will fulfill my purpose yo me salvo y toda mi casa. I will be diga, saved conmigo, and with me all my house y toda mi say casa. with me I will be saved and all with me all my house and I will drag whatever comes my yo way I want to get to heaven I want to get to heaven Rubén, yo quiero llegar al cielo. Say, I want to get to heaven. Un montón de gente me está esperando. With a, a whole bunch of people waiting for Llegó me. Rubén al cielo. That people say Ru uh, Ruben got to heaven. Es ese? Who is that? No, yo quiero llegar al cielo. No, I want to get y to heaven. Un montón de gente. And there'll be a whole bunch of people. Rubén, ¿te acordás de mí? Hmm? ¿Y usted quién era, hermano? And then these people say, Ruben, remember me, and por I'll be like, convertí, Who is this? Por vos tengo el para estar aquí. And they'll say, Because of you, I converted. Because of you, I have ticket here. Que me en el cielo. I want people to be in heaven. Me va a recibir, me. A estar gozoso, un montón de gente. The Lord will be there to receive me, que and me a diga, lot of no people. Fue en vano. Mal predicador y todo, pero me entregué con usted. They might say, and that they say it wasn't in vain. That even though maybe he was a bad preacher, but I gave my life with you. Pero uno llegar allá como el ladrón. But you. Get to, uh, to get there like a thief. A la orden. Uh, yes, come in. Que me dijeron que hoy estaba yo aquí en el paraíso. Oh, I was told that I'm here today in the paradise. Muestra el tiquete de entrada. Let me see your ticket. Jesús me dio esto. Jesus gave me this. Computador. And they check on their system. Actualiza que todavía no no aparece. Actualize. Morir el hombre, ¿no? Actualizado, actualizado, update. Let's update this. It still doesn't appear. Entra el internet, cielo. Ah, sí, sí, ya entró. Muestra la foto. Uf, no estaba mal usted ahí, ¿no? And then my picture, the picture appears and it's like, oh, but you look bad in that picture. Eh, te mando, tenemos el registro aquí. Aquí sí aparece. ¿Ustedes cómo lo conocían usted allá? El ladrón. Oh, but you, how were you known the, over there? I was known as the thief. Siga, pues. Okay, just come in. ¿Dónde me van a poner a vivir? 
where am I going to be put to live? En la casa de mi padre muchas moradas, ¿ay qué me tocó a mí? In the house of my father there are many rooms, which one is mine? Usted recibe el sleeping bag y siga por ahí para un para una bodega. Take the sleeping bag and just continue that way. Bueno, es una forma chistosa decirlo. This is just a joking way of saying it. Pero mire cómo lo dice Pablo. But look how Paul says. Dice que algunos serán hallados desnudos en la eternidad. It says that some will be found like naked in eternity. O sea que lo que yo hago aquí determina el cuerpo de gloria con el que viviré en la eternidad. In other words, what I do here will determine the body of glory that I will live in eternity. Porque como sigo diciendo, algunos creen que no es vida eterna sino culto eterno. Qué pereza. Because uh, it just as I say, as many people believe that they some think that no es culto eterno, es vida eterna. It will be eternal. They don't think it's eternal life, but yo eternal yo service. Yo me sueño, yo me sueño en el cielo, ¿no? I dream of myself in heaven. Imagine if I dream with the, he with the angels, no holy, no holy. Me sueño una cosa gloriosa. No, I dream of something glorious. ¿Te imaginas yo diciendo que? Entonces, ¿qué hermano? Vamos para una galaxia que hay un culto en tal parte. Predica Pablo y canta Nelson Ned que a vos te gusta. Imagine me saying, let's go to this galaxy that there's a no a, a service. No va a ser eso. You don't think that's going to happen? Y que el, el padre te llame, venga, venga Euclides. Quiero comisionarlo con Rubén. And the pastor and the father calls Euclides and says, I want Váyanse to commission para you with Rubén. Vayan para tal galaxia donde he creado unas criaturas que necesitan conocerme y quiero que ustedes sean el reflejo de mi amor para ellos. Go to this galaxy and so that you can be that reflection of my love for them. Es vida. That's life. Vida en abundancia. That's life in Eso abundance. Es vida eterna. That's eternal Pastor, life. Dónde saca eso? Pastor, where are you getting all this Dice from? La que esto es una del original. The word of God says that this is just a shadow of what the, the original is. Así que yo trabajo por una gloria mayor. Therefore, I work for a greater glory. And even if I have to suffer and put my, my life in service, as the word Lo hago of God says. Sé que hay una gloria para mí, para mi familia más allá. I do it because I know that there is a glory for my life and my family over there, far beyond. Juan 11, 40. John chapter 11, verse 40. Escuche esto. Listen to Jesús this. le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Jesus said to her did I not say to you that if you would believe you would see the glory of God la unción es la dinamización divina the anointing is the divine dynamization para llevarnos de lo natural a lo sobrenatural that, will, that takes us from the natural to the supernatural a través de la unción del Espíritu Santo through the anointing of the Holy Spirit Podremos alcanzar la gloria conquistada por Jesús en la cruz. We can reach the glory that was uh, defeated by Jesus on the cross. Es por eso que debemos renovar nuestros apetitos de gloria. That's why we need to renew our uh, appetites of glory. Hablemos de apetitos. Let's speak of appetites. ¿Cuáles son tus apetitos? What are your appetites? ¿Qué es lo que más deseas? What is you? What is it that you desire the most? El Espíritu me ministró mucho con una canción que hacíamos ahora. Now the Holy Spirit uh, ministered to me with the worship song. Si usted está hablando con Dios, créame que cuesta decir yo te quiero más que a ninguna cosa en este mundo cuesta. Now if you're speaking to God, you know it. It's it's uh, it's hard. It, it's a lot to say I love you above all things. Mientras on this yo estaba earth. ahí cantando. And while I was there singing, la lista que me hizo el Espíritu fue tremenda. Eso fue como de bofetada en bofetada. The list that the Holy Spirit showed me was great. It was like a slap Más in the face. Ninguna, otra cosa en este mundo. More, y salga el letrerito. more than anything in this world. And then, Más que esto? then the things appeared. Más more que esto? than this. More than this. Más que esto? More than this. Más que esto? More than this. Wow. Solo toca decirle uno, ayúdame, Señor. That's where we need to say, Lord, help me. Pero ¿dónde están tus apetitos? But where are your appetites? Según tus apetitos, de eso vas a obtener. According to your appetites, that's what you're going to obtain. Tú renovar tu deseo de gloria. You need to renew your vision of glory. Tú no vas a terminar el 23. You will not finish the year 23. Como un religioso con cositas conocidas en la religión. Like a just religious person with little things of religion. Tú necesitas apuntar a una gloria mayor. You need to point to a greater glory. Renueva tus apetitos de gloria. Renew your appetites of glory. Escúchame lo que le dice el Espíritu esta mañana. Listen to what the Holy Spirit is saying to you today. Rompe con tu comodidad. Break with your comfort. Rompe your con tu conformismo. Break with your conformity. Y apunta a las cosas que ojo no vio. And point to those things that eyes have not seen. Que este sea un año de rebeldía espiritual. That this can be a year of spiritual rebellion. Contra toda comodidad humana. Against all human comfort. Señor, quiero más de ti. 
Lord, I want Quiero more of you. Gloria. I want to see your y glory. Saca esa palabra y desbarátala. Take that word out and break Quiero it down. Quiero ver tu gloria en milagros y sanidades. I want to see your glory in miracles Quiero and healings. Quiero ver tu gloria liberando cautivos. I want to see your glory in freeing the captives. Quiero ver tu gloria salvando miles de personas. I want to, ¿Por qué no lo puedo hacer? I want to see your glory saving mil, uh, thousands of people. Why can't I see that? ¿Sabe por qué no lo hacemos? And you know why we don't do Porque it? Porque no lo deseamos. Because we don't desire it. Porque deseamos más el carro. Because we desire more the La car. Casa. The house, o una o una camisa que vi que me parece tan linda, es que y hasta hasta lo confiesan. Ay, es que eh, adoro esa camisa. Or even something simple as a shirt that we just we te, te we fall in love with trapo? it. Te adora Dios, usted no adora un pedazo de trapo. You don't worship a, a piece of cloth, you worship God. Y, to, y otra palabrita que usamos mucho es que me fascina. Another word that we say is that well, I'm wow, fascinated. Usted está fascinado, o sea, embrujado con algo. You're fascinated. You're kind of like a almost like a witchcraft like covered fascina, in something fascina. I'm fascinated y los me fascina, their eyes just twitch <laughs> pues de eso va a that's what you're going to receive ¿Por qué no dejar que la sea la obra del en tu why not let that, that uh, fascination be the work y of the Holy Spirit Señor, in your heart renuevame. And say, Lord, renew Hasta que yo anhele tu gloria. Until I desire your glory. Que yo pueda ver tu gloria. Where I can see your glory. Y escúchame, mi herencia, yo te la dejo a ti. And he, as he says, my inheritance, la I give it to you. Mía es esta. My inheritance is this. Veré la gloria de Jehová en la tierra de los vivientes. I will see the glory of the Lord in the land of the living. A mí no me van a sacar con una lápida. No one's going to take me out with aquí, a. Aquí ya es el pastor Rubén Quijano. Lo queríamos. No one's going to take me with it. Oiga. Lápida. De lo que le ponen, ¿no? Al, 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 oh, al cementerio. No, no, take me out here with a tombstone. No, a mí no. Por cierto, ¿cómo se dice? Usted que sabe bastante, maestro, ¿cómo se dice eh, cementerio en africano? No me conteste, que yo sé. Tumba. Ahí le enseñé una buena. Para sacarlo de. Están como bien, bien garrotados. ¿Está bueno esa no? Ah, bueno. Bad joke. Esa no la sabía, ¿no? Ni en su ajil, ni ninguno de esos idiomas. ¿no? Okay. Ahí le tumba, está buena. Escúchame. A mí no me van a trabajar con una tumbita. No one's going to work with me just with a tomb. Yo tombstone. voy a ver la gloria de Jehová en la tierra de los vivientes. I'm going to see the, word, the, the Lord in the land of the living. Mis ojitos van a ver la gloria aquí. I, my eyes are going to see the glory here. Y yo quiero here. transmitirte esa visión a ti. And I want to transmit that vision to you. Tu visión yo veré la gloria. Your vision I will y tú see that vas glory. A hacer, y escucha esto es profético y cuando cuando les hable el próximo sábado sabrán por qué se lo digo. And listen to this I'm speaking prophetically and when you hear me next Saturday you'll understand why. Yo estoy predicándole a gente que va a armar avivamiento sobrenatural. I'm speaking to people who are going to bring up revival supernatural revival. Porque cuando digo que veré la gloria, because when I say that I will see the glory, no me estoy refiriendo a que yo la voy a hacer general o, o únicamente. It's not that I'm I'm not saying that I'm going to be the only one who's going to generate Muchos de ustedes harán cosas que ustedes ni se imaginan. Many of you will be doing things that you can't even imagine. Y escuche lo que el Espíritu te dice. And listen to what the Holy de Spirit is saying. De muchos de ustedes se hablará y se escribirán libros biográficos. From many of you, many books, bio, biography books will be written of you. Por la gloria que desatarán. For the glory that you will en unleash. En una sociedad fría y corrupta. In a cold and corrupt society. Este es el tiempo de Dios para los que tienen hambre de gloria. This is the time of the things of God for Levanta those who are hungry for glory. Señor, úngeme, dile, úngeme, Señor. Say, Lord, anoint me. Oh, úngeme con una gloria de renovación. Anoint me with the glory of renovation. Renuevame mi hambre por ti. Renew my hunger for Renueva you, Lord. Renuevame mi hambre por el Espíritu Santo. Renew my hunger for the Holy Spirit. Renuevame mi hambre para ver tu gloria. Renew my hunger to see your Holy Spirit. Veré tu gloria, Señor. I will see your glory. Veré tu gloria en este 2023. I will see your glory in this 2023. I will see your glory in my life. Veré tu gloria salvando miles. I will see your glory. Glory saving multitudes verán tu gloria a través de mi vida. Multitudes will see your glory through my life. Gracias, Padre. Thank you, Lord. Haz planes de renovación para el nuevo año. Make plans of renovation for the new year. Pero planea bajo la unción del Espíritu Santo. But plan under the anointing of the Holy Spirit. Yo he podido estudiar administración eclesiástica. I have been able to study uh, ecclesiastic administration. Yo puedo darle un seminario de planeación. I can give you a seminar of, pla of planning. Pero sabes, But you know what? Voy a planear, When I go to plan, todo lo que es el Santo. all I need is the Holy Spirit. Sin él es solo letra Without Him, it's just dead uh, words, dead Métete writings. Dios. Go into God. Tu vida como está. Think of how your life is. Y 
and project yourself. Si sigues como vas, cuántos siglos necesitarás para alcanzar lo que tú quieres lograr? If you continue how you are, then how many more centuries will you need to fulfill that? Al ritmo que vas, cuántos años necesitas? At the rhythm you're going, how many more need, uh, years will you y need? Y no me salgas con tonterías de falsa fe. Ah, el Señor me va a ayudar. And don't come to me with foolish faith, like, oh, the Lord's going to help me. Hay gente que murió esperándolo y nunca lo recibió. There are people who died waiting for him and they never received it. Porque la visión de Dios iba a un ritmo y ellos al ritmo de la tortuga. Because the vision of God went in a certain rhythm and their rhythm at the rhythm of a aplazando turtle. Aplazando y aplazando. They were postponing and postponing. Planea bajo la unción del Espíritu Santo. Plan, plan under the anointing of the Holy Spirit. Siete cosas que puedes hacer para planear con el Espíritu. Rapidito. Seven things, quick things you can plan with the Holy Spirit. No voy a decir nada, solo se las enumero. Uno. One. Planea en oración. Plan in prayer. Dos. Two. Planea buscando siempre la voluntad de Dios. Plan seeking always the will of God. Tercero. Three. Planea involucrando el bienestar de la gente que amas. Plan in involving the well-being of the people you love. Es decir, no seas egoísta al planear. In other words, don't be selfish in planning. Número cuatro. Number four. Planea en grande con fundamentos profundos. Plan in great with profound fundamentals. Venga conmigo, grande. Say with me, great. Con fundamentos profundos. With profound foundations. Número cinco. Planea. Pidiendo, eh, poniéndole tiempo a tus planes. Number five, plan, putting time in your plans. Póngale tiempo. Put time into it. Si no tiene tiempo, es solo un sueño. If, it, if you don't have time, then it's just La a dream. La visión se le pone tiempo. Time is put into vision. Voy a trabajar este año por esto. I'm going to work this year for this. Ya sé que si es este año, termina el 31 de diciembre del 23. I know that if it's this year, it's, it ends December the 31st. Póngale tiempo. Give it time. Que, ¿Dónde voy a estar el 31 de enero? Where am I going to be the 31st of January? Voy a estar el 28 de febrero? Where I'm going to be the 20th of February? Voy a estar en marzo? Where I will be ¿Dónde March? Voy a estar en junio? Where I will be in June? Póngale tiempo. Put time into it. Número seis. Number six. Planea sobre propósitos medibles. Plan over uh, measured purposes. Cosas que puedas medir. Things that you can measure. Propósito, voy a orar más. A purpose. I'm going to pray more. Más? What is more? Más es todo o es nada. More, more is everything or nothing. Voy a orar este año una hora. Today, uh, this year, I'm going to pray an hour. Me queda duro. It's hard for me. Bueno, en enero estaré en 20 minutos. Okay, so in January I'll be praying 28 20 minutes. Febrero, estaré en 25. 20th of February it will be 25 minutes. En marzo estaré en 30. In March it will be 30 minutes. Míralo, míralo, míralo. Measure it para que sepa hacia dónde va. So you know where you're going. Porque si no llegará al 25 de diciembre del 23 diciendo el otro año hago planes, aleluya, Dios me va a ayudar. Because if not then you'll get to December the 25th saying next year I'll make new plans. Número 7. Number 7. Estamos hablando de cómo planear bajo la unción del Espíritu Santo. We're speaking about how to plan under the anointing of the Holy Spirit. Planea sobre planes humanos con propósitos espirituales. Plan over human plans with spiritual purposes Escúchame. listen to me una casa? you want a house Eso es humano. that's human Planeala. Si tienes propósitos espirituales. plan it if you have spiritual purposes if not then don't do it because it's going to part you from God un carro. a car un carro? you want a car ¿Qué espiritual tiene un carro para ti? what spirituality does a car have for bueno, you si yo quiero un carro para ir a la iglesia Oh yes, uh, I want a car for to go to church. Hay muchos que lo tuvieron y nunca volvieron. There are many who had it and they've never returned. Okay. Pero entonces ponle ponle propósito espiritual al humano. Put a spiritual purpose to the human. Porque Dios ama lo humano tuyo. Because God Dios loves that human bendecir. things from you. He wants to bless que you. Que sirva para lo que él quiere hacer contigo. But that it can serve for what he wants to do with you. Dame ese carro, Señor. Lord, give me that no car. Para ir a la iglesia, para irme a pasear, aleluya. Not only just to go to church, but so I can que go and travel. Que yo te prometo that I promise you carro te más. that with that car I will glorify you más. more I will bless you more I will be more faithful que Dios se va por eso? do you think God's going to get angry si over no that? Lo quiere ver a usted feliz. El único que verlo usted es el diablo y usted mismo con todas esas culpabilidades. God wants to see you happy the only one who wants to see you bitter is the devil and yourself with all, those, uh, all that uh, bitterness over your life Colócate de pie. please stand nos ha hablado el Espíritu Santo hoy The Holy Spirit has spoken to us today. Sobre ser ungidos para nuevos comienzos. Over being anointed for new beginnings. Tú precisas de volver a empezar. You need to begin. 
once y tú again. precisas de hacerlo bajo la unción del Espíritu Santo and you need to do it under the anointing of the Holy Spirit porque si no estarías volviendo a comenzar otro error más de tu vida because if not then you would just begin you would beginning a new mistake of your life un nuevo fracaso a new failure ponga el propósito 2023 let's put that purpose 2023 nuevo fracaso the year of my new failure diga reprendo al diablo say I rebuke the devil no usted va a planear no, you're going to plan en la unción del Espíritu Santo. In the anointing of the Holy Spirit. Si no sabe cuál es su visión, diga 2023. If you don't know what the vision is, then say 2023. Año de para mi nuevo comienzo. Year of anointing for my new beginning. Dios va a renovar mi vida. God is going to renew my mente, life. Levanta tu mano. My mind, lift Cierra your hands. Ojos, Dios va a renovar Close mi vida. your eyes. God's going to renew your Dios life. Dios va a renovar mi 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 entendimiento. God's going to renew my understanding. Va a renovar mi casa. God's going to renew my house, my children. Renueva mis fuerzas. Renew my strength. Me renueva el poder y la unción. Renews the power and the anointing. Señor, renuévame. Lord, renew me. Renuévame para tu gloria. Renew me for your glory. Renuévame, Espíritu de Dios, sota raba. Renew me, Holy Spirit of God. Levanta tu mano, los que me siguen ahí en internet. Lift your hands, those who follow me through internet. Si me pones esta cámara, por favor. Espíritu de Dios, sota raba. Spirit of God. Abre mi entendimiento. Open my understanding. Bendíceme, Padre. Bless me, Father. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Renueva mi entendimiento. Renew my understanding. Dame una unción fresca del Give me a fresh anointing of the Holy Spirit. No voy a perder un año más. I will not lose another year. Esperando cosas humanas. Waiting for human things. No voy a seguir entreteniéndome. I'm not going to continue entertaining myself. Con pequeños sueños humanos. With little human dreams. Avanzo a la gloria. I advance to the glory. Voy por un nuevo nivel. I'm going for a new Estoy level. Creciendo. It is you growing. I'm growing in the power of the Holy Spirit. Amen. Give God a round of applause. Lift your hands there where you are. desean hacer planes de renovación How many of you want to make plans of renovation? cuando oramos por este lugar When we pray, prayed for this place, la oración fue que desde ese altar se iban a cambiar vidas the prayer was that from this altar lives were going to circumstancias. be changed circumstances yo quiero que tú vengas a este altar I want you to come to this altar y que le pidamos al Señor nos renueve and that we ask God to renew us para el nuevo año for the new year tú tienes una semana you have a week para ir a planear con el Espíritu Santo. to go and plan with the Holy Spirit y él te va a lo que de ti. and he will reveal to you what he wants from you where he wants to take you Gracias, Amen. Padre, yo te doy Father I give you thanks desde este altar, because from this altar se ha una unción, an anointing has been imparted for your children Padre delante de tu altar. Father before your altar. Pedimos a buscar la gracia divina. We come seeking the divine grace. Para avanzar. To advance. Reconocemos. We acknowledge. Nuestras deficiencias. Our deficiencies. Nuestras equivocaciones. Our mistakes. Pero venimos a buscar. But we come to seek. Al lugar adecuado. To the right place. Tu presencia. In the right place, your presence. Padre. Father. Bendice tus hijos esta mañana. 
Bless your children today. Abre el entendimiento de Open ellos. their understanding. Espíritu Santo. Holy Spirit. Despierta la gloria en sus vidas. Awaken the glory in their lives. El hambre por tu gloria. Hunger for your glory. El hambre por una renovación. Hunger for a renewal, Levanta renovation. Tus manos. Lift your hands. Y repite conmigo. And repeat after me. Padre celestial. Heavenly Father, quiero ser renovado. I want to be renewed. Bajo la unción del Espíritu Santo. Under the anointing of the Holy Spirit. Padre, recibo de esa unción. Father, I receive that anointing. Úngeme. Anoint me. Para un nuevo año. For a new life, en a new year. Nivel. In a new level. En mi relación contigo. In my relationship with you. Llévame a nuevo nivel de oración. Take me to a new level of prayer. De contacto con tu palabra. Of contact with your word. Un nuevo nivel al congregarme. A new level in congregating. Un nuevo nivel en mis disciplinas. A new level in my disciplines. Un nuevo nivel en mi servicio. And my a new level in my service. Úngeme. Anoint me. Para un nuevo nivel de santidad. For a new level of holiness. De entrega of giving de fidelidad a ti. of faithfulness to Transforma you me, transform me Lord Úngeme anoint me con nueva with new strength Dame salud. give me health Dame una vida abundante. give me an abundant life Renuévame por completo. renew me completely Dame un cuerpo que aguante. give me a body that we can withstand Todo lo que tengo por hacer. all that I have to do Úngeme anoint me para una nueva for a new vision de of productivity de avance, of advancement de of positioning Voy a I'm going to new me levels tomo de tu mano. I take your hand Llévame, Señor. take me Lord Úngeme anoint me para una nueva en mi vida. for a new marvelous glory en toda mi and in all my family Padre, que yo pueda ver tu Father that I can see your glory que yo salga de la zona de that I can come out of my comfort zone y a la zona de and enter into that advanced zone bajo presiones under pressure voy a ganar. I will win voy a avanzar. I will advance voy a prevalecer. I will prevail en el nombre poderoso de Jesús. in the powerful name of Jesus amen, amen. Y amen. Dale and amen. Ese give God a round of applause Creo en la oración y en la declaración de labios. I believe in prayer and the declaration of mouths